بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابری با سم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 841 که عبارت است لیور اپسس می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد اما سلکان عزیز و گرامی السلام علیکم مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع محتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سوی تعلیمی تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استنداردهای جهانی می باشه از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما امکاری نموده و عجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نماید سبب مراجعه و تاریخ چی مریض بر ما اکایه می کند که یک مریض جوان بی ساله می باشه کدام پست مدیکل هستری نداره مریض نزد شما به امرجنسی رو میارن امرا با دردهای بدنی رایت اپر کوادراند وصف درد شارپ شدت درد از دهشت و درد کدام انتشار نداره البته دردهای مریض امرا با تپ لرزه دلبدی و احسالات آبی امرا می باشه مریض از بنگلادش بوده از مدت شانزه ما به طرف و امریکا زندگی می کنه. قرار اکایه مریض، مریض امرا با ایوانات و همچنان با کدام شخص مریض به تماس نمی باشه. در قسمت هستری از نقطه نظر پس مدیکل هستری، سرژیکل هستری، فامیلی هستری، الرژی، مدیکیشن و سوشیل هستری کدام نقطه مثبت نزد مریض دیده نمی شه. از نقطه نظر فیزیکل اگزامنیشن یک شخص جوان می باشد در کدام آلت دسترس قرار نداره. ویتل ساین مریض تکه کاردیا تو مریض 99.4 دیگری فارنهایت می باشد. نقاط مثبت در فیزیکل اگزامنیشن رایت اپر کوادرانت امرا با جست تندرنس می داشته باشد. بقیه ماینات فیزیکی نزد مریض ان ریمارکبال می باشد. در ماینات لابراتوری در سی بی سی مریض یک گلوکوسیتوس عبده هزار بی ام پی مریض در آلت نرمال می باشه. البته لیور فانکشن تست مریض یک اندازه بلند می باشه. چست اکس ری مریض پور انسپایرت ریویو انکریز واسکولر مارکنگ در تشخیص شما کمک نمی کنه. اولترا ساوند ابدومن صورت میگیره دو لیژن در جگر مریض دیده میشه که اشتباه تومور ورسس اپسس در نزد مریض میره رادیالوجی توصیه میکنه که باید نزد مریض کتسکن صورت بگیره کتسکن ابدومن نزد مریض صورت میگیره تو کلکشن در جگر مریض یکی به اندازه افت در سه در پنج سانتیمتر مکعب و دیگه دوی در دوی در سه سانتیمتر دیده میشه که البته دلالت به لیور اپسس میکنه دکتر جوان ما از اینترنت دو مریض کتسکنش برای شما نشان میده که یکیش امی بیک لیور اپسس و دیگهش ادتیکسست می داشته باشه که در اینجا برای شما نشان میده اسسمن و پلن دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان پایوجنیک لیور اپسس رول اوت امی بیک لیور اپسس می باشه البته در نزد مریض بعد از کلچر انتیبایتیک سفت ریاکسان 2 گرام کیو 24 آور پلس میترو نیدازول 500 میلی گرام تی آیدی شروع می گرده همچنان نزد مریض ایوی نوم و سلین 150 امل در یک ساعت چالان می گرده. انتروینشن رادیالوجیست بر درینیج اپسس کانسلتیشنش گرفته می شه. همچنان انفکشن دیزیز ایوالویشن گرفته می شه با مریض انتمی با استولیتیکا سیرالوجیش فرستاده می شه. همچنان بر درد و تو مریض از هایدرومورفرین و تایلانول استفاده می کنن. البته بعدا توسط انترونشن رادیالوجیست ار دو اپسس 
توسط کاتتر درینج می گرده. البته بعدها نتیجه سیرالوجی امی با نگتیف می باشه و کلچر مایات درینج شده اپسس ای کولای می باشه که مقابل سفت ریاکسان سنسیتیف می باشه. و ای تداوی وز مریض به سرعت بهبود می آفه تو مریض پایین می شه دردهای بطنی مریض از بین می ره و شما در اینجا تو مریض کروش می بینین که به طرف نرمال شدن می ره. های را که دکتر جوان ما در باری لیور افسس بر ما جمعوری کرده قرار زیل می باشه. افسه های جگر از نقطه نظر اتیالوجی به سه کلاس عمده تقسیم می گرده. یکی عبارت از پایوجنیک افسس که اشتاد فیصد واقعات تشکیل می ته عامل مرضی معمولا ای کولای و کلپسیلا نمانیا می باشه. دوم پرازیتیک اپسس در حدود ده فیصد واقعات تشکیل میته عامل مرضی انتمی با استولویتیکا می باشه. دیگه عبارت از ده فیصد واقعات که ادرس گفته میشه در او جمله کاندیدیا رول امدر بازی می کنه. از نقطه نظر اپیدمیالوجی در امریکا انسیدنس لیور اپسس 8 تا 15 پر هندرد توزن می باشه. ریشوی مردها به مقابل خانما تو تو وان می باشه. از نقطه نظر سن بیشتر بین 5 تو 7 دکیت آف لایف دیده می شه. ریسک فاکتور برای لیور اپسس، دیابیدیس، ملگننسی و همچنان لیور ترانسپلانت می باشه. همچنان از نقطه نظر اسباب بلیری دیزیز در حدود 20 تا 40 فیصد واقعات تشکیل می ته. اکسترا اپاتیک بلیری ابسترکشن که میتونه باعث کولانجایت و اپسس شوه در او جمله کامن بایل دکت ستون بیناین و ملگنن تومور و بلاخره بلیری انتریک انستموس و منوپلیشن بلیری ترک در ای جمله شامل می باشه. سرایت عامل مرزی بر جگر میتونه از طریق پورتال سیستم همچنان میتونه از طریق اعشای بطنی توسط امبولایزیشن همچنان اپندسایتس، دایورتیکولایتس و انفلاماتوری باول دیزیز میتونه که باعث لیور اپسس گردد. همچنان از طریق هماتو جنسیس، از طریق اپاتیک آرتری، سیستومیک، سپتیسیمیا، مثل اندوکاردایتس، پیولنفرایتس، دایرک اکستنشن متعاقب تراما و همچنان در عدود 20 تا 40 فیصد اسباب لیور اپسس نامعلوم می باشه. دکتر جوان ما منشی پایوجنیک لیور اپسس در 1086 مریض که لیور اپسس می داشته باشه در این مطالعه بر ما نشان می ده که بیلیری ترک در حدود 60 فیصد واقعات پورتال وینس سیستم در حدود 23 فیصد واقعات کرپتوجنیک یعنی 18 فیصد واقعات ایتیالوجیش نامعلوم می باشه 14 فیصد واقعات هماتوجنس بایسیدنگ دایرکت اکستنشن 4 فیصد تراما در حدود 2 فیصد در اینجا شامل می باشه از نقطه نظر مایکروبیولوژی موست آفن مولتی میکروبیال می باشه همچنان بلاد کلچر در حدود 33 تا 65 فیصد واقعات پوزیتیو می باشه عامل مرضی معمولا ای کولای کلپسیل و بکتروید استریپتوکوکسای و همچنان در مریضای امیونو سپرسیف کندیدیا باید در نظر باشه. همچنان در ای از نقطه نظر مایکروبیولوژی در 312 کیس لیور اپسس نشان میده که گرام نگتیف ای کولای در حدود 20 فیصد کلپسیل ها در حدود 16 فیصد گرام پازیتیف استرپ امیلری در حدود 12 فیصد انتروکوکسای سپیشیز در حدود 9 فیصد آنی روبیک انفیکشن بکتریوی در حدود 11 فیصد و همچنان فوسفور بکتریا در حدود 4.2 فیصد واقعات تشکیل میده. 
از نقطه نظر کلینیک و سریریات باید بخاطر داشته باشیم که تب در حدود 85 تا 100 فیصد واقعات دردهای بدنی 50 تا 75 فیصد واقعات 50 فیصد واقعات میتونه که امرا با اپت و میگلی رایت اپر کوادران تندرنس و یرقان نزد شما مراجع نمایه همچنان دردهای شانه راست پلوریتیک چست پین به اشتیایی وزن کم کردن و آلت کانفیوژن از جمله اعراض لیور ابسس می باشه. در قسمت ماینات لابراتوری در سی بی سی مریضان انیمیا در حدود 50 تا 80 فیصد لوکوسیتوسس در حدود 75 تا 96 فیصد واقعات دیده می شه. لیور فانکشن تست بلند رفتن الکلین فاسفتیز در حدود 95 تا 100 فیصد، الیویتد ایستی ایلتی در حدود 40 تا 60 فیصد، بلی روبین بلند رفتنش در حدود 20 تا 50 فیصد، کم شدن البومین بیشتر از 70 فیصد واقعات در دیده شده می دانه. در قسمت ایمیجنگ استادی کت سکن و اولترا ساوند سنسیدیویتی 80 تا 100 فیصد می داشته باشه. همچنان در این دکتر جوان ما کتسکنه لیور ابسس بر شما نشان میده البته در این سلاید شما هیدروهیریک یعنی فلوید لیور با وضاحت دیده میتونین در این سلاید اولتراساند لیور ابسس بر شما نشان میده در تداوی لیور ابسس انتی بایوتیک همچنان درینیج ابسس یا توسط کاتترایزیشن و یا سرجیکل انترونشن باید صورت بگیره البته بعد از کلچر براد سپکتروم انتی بایوتیک که میتونه تر جنریشن سفلوسپورین پلس میترانیدازول و یا فلورو کوینلون سپروفلاکسیسین پلس میترانیدازول و یا مونوتراپی کارب پینم میتونه که استفاده گردد در قسمت درینیج لیور اپسس اگر سایز لیور اپسس کمتر از 5 سانتی متر می باشه یا که توسط نیدل اسپریشن و یا پرکوتنوس کتیتر درینیج توصیه می گرده اگر که قطر اپسس بالاتر از 5 سانتی متر باشه در او صورت پرکوتنوس و یا کتیتر درینیج توصیه می گرده اکثریت جراح ها توصیه سرجیکل انترونشن می کنه مفقیت سرجیکل انترونشن بالاتر از افتاد فیصد می باشه البته در این سلاید برای شما کتیتر درینیج لیور اپسس نشان می ده البته در اینجا پکتل کتیتر با وضاحت دیده شده می تانه. در قسمت اختلاطات پرکوتنس درینیج لیور اپسس یکی پرفوریشن ادر ویسکس دوم نومو تورکس سیوم خونریزی ها و چهارم لیکیج محتویات اپسس در داخل جوف بطن می باشه استدبابات سرجیکل انترونشن وقت می باشه که مریضا کو اگزیستن انترا ابدومنل پتالوجی داشته باشند. همچنان مریضایی که مولتیپل اپسس، لکولیتد اپسس می داشته باشند و همچنان کاتیترایزیشن درینیج در نزد مریضا موفق نمی گرده. در این واقعات سرجیکل انترونشن توصیه می گردد. میتودای سرجیکل انترونشن می تونه ترانس توریسیک، اکسترا پیریتونیل، ترانس پیریتونیل، لپاراسکوپیک و یا اوپن سرجیکل درینیج باشه. دوریشن تداوی در نزد از این مریضا معمولا در حدود 4 تا 6 هفته می باشه. البته کتیتر در نایه تا وقت نگاه می شه تا که افرازات قطع گرده. همچنان در نزد مریضا فالو آب وایت بلسل و سی ری اکتیف پروتین فوقلاده مهم می باشه. انظار اپسه های کبدی وخیم بوده اگر که تداوی نشوند و فیاتشان 100 فیصد مریضایی که تداوی میشن و فیاتشان 10 تا 20 فیصد می باشه و فیات مریضا مربوط کوموربیدیتی و یا اندلاین کاندیشن می باشه پور پروگنوستیک فاکتور در مریضایی که عمرشان بالاتر از افتاد ملتیپل اپسس پولی میکروبیل انفکشن، امیونو سپریشن، ملگننسی و تاخیر در تشخیص می باشه. 
همچنان باید گفت برای بیبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفع ما به نظریات پیشنهادات و امکاری تمام امسلکان عزیز ضرورت داریم. لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا ات هاتمیل دات کام تماس آسل کنید. تا کیس های بعدی خداوان یار و مددگار شما. السلام علیکم.